কলেজে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি এমন সময় আম্মু এসে বলল আজকে একটু তাড়াতাড়ি আসিস কেন তোকে নিয়ে আমার বান্ধবীর বাসায় যাব তোমার বান্ধবীর বাসায় তুমি যাও আমি গিয়ে কি করব আরে যাব তো তোর জন্য ফাতেমা তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছে আম্মুর বান্ধবী আমার জন্য যাবে মানে হুম তোর জন্য মেয়ে দেখতে যাব তুমি কি পাগল হইছ মেয়ে দেখবা মানে হুম আমি আর ফাতেমা একে অপরকে কথা দিয়েছিলাম আমাদের ছেলে মেয়েকে একসাথে বিয়ে দিয়ে আমাদের সম্পর্কটা আরো গভীর করব বাহ বাহ চমৎকার নিজেদের জন্য আমাকে কেন বলি দিচ্ছ তুই ছাড়া আমার আর কোনো ছেলে আছে নাকি থাকলে তো তাকেই দিতাম কিন্তু এটা কেমনে সম্ভব আমি এখনো তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে পকেট চালাই বউকে কি খাওয়াবো তুই যে কি রোজগার করে খাওয়াবি সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি খাওয়ার চিন্তা তোর করা লাগবে না কিন্তু কিন্তু কি মেয়ে তোর থেকে এক বছরের বড় কি বড় মানে হুম বড় এই আম্মু তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে এমনিতে আমাকে না জানিয়ে বিয়ে ঠিক করছ এখন আবার বলো মেয়ে আমার থেকে সিনিয়র তোক সমস্যা কি সমস্যা কি মানে আরে ছেলেরা সব সময় তাদের থেকে জুনিয়র মেয়েকে বিয়ে করে এটাই সমাজের নিয়ম কোন হাদিসে লেখা আছে যে সিনিয়র মেয়ে বিয়ে করা যাবে না দেখো আম্মু এটা পসিবল না আজকে যদি মেয়ে আমার থেকে ছোট হতো তাহলে বিয়ের কথা চিন্তা করতাম আরে আমরা তো মনে করছিলাম আমার মেয়ে হবে আর ফাতেমা ছেলে হবে কিন্তু উল্টো হয়ে গেল ফাতেমার আগে মেয়ে হয়ে গেল তারপর তুই জন্ম নিলি যদি ফাতেমার ছোট কোনো মেয়ে থাকতো তাহলে তার সাথেই তোর বিয়ে দিতাম কিন্তু এখন তো ফাতেমার একটাই মেয়ে তাই তোকে তাকেই বিয়ে করতে হবে এই আম্মু তুমি কি মানুষ নিজের ছেলের সাথে কেউ এমন করে মেয়েটা অনেক ভালো দেখতো মাসাল্লা তুই একবার তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারবি না অনার্স তৃতীয় বর্ষরে পড়ে কি তৃতীয় বর্ষ মানে হুম তৃতীয় বর্ষরে পড়ে এ আম্মু তুমি কি মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে গেছ মেয়েটা আমার থেকে দুই ক্লাস সিনিয়র বয়সে এক বছরের সিনিয়র এটা কেমনে সম্ভব লোকজন আমাকে কি বলবে যার যেটা ইচ্ছা সেটা বলো তুই আজকে তাড়াতাড়ি বাসায় আসবি কিন্তু আম্মু পুরোটা না শোনার আগেই চলে গেল ধুর শালা মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল হায় রে বন্ধুরা আমাকে কি বলবে বলবে যে আমি একটা বুড়িকে বিয়ে করেছি হায় আল্লাহ উঠাই নাও আমারে চলেন কলেজে যেতে যেতে আপনাদের পরিচয়টা দিয়ে দেই আমি আনোয়ার হোসাইন আপাতত স্টুডেন্ট বাকিটা গল্প পড়তে পড়তে জেনে যাবেন কলেজে গিয়ে মন মরা হয়ে বসে আছি এমন সময় আসলো দুই হারামি তখন তৌফিক বলল কিরে ফকির নি একা একা বসে আছিস কেন কি মামা একা খাইলি নাকি এই হারামির দল চুপ থাক এমনিতেই টেনশনে আছি কেন কি হয়েছে আম্মু বিয়ে ঠিক করেছে বিকালে মেয়ে দেখতে যাবে আরে মামা তোর লাগ অনেক ভালো প্রেম টেম সারা ডাইরেক্ট বিয়ে ট্রিট ডিস দোস্ত তোর বা দিমুশালা মেয়েটা আমার থেকে সিনিয়র বা বাহ সব কিছু তো ভালোই হচ্ছে তুই তো সিনিয়র মেয়ে বেশি পছন্দ করিস তার জন্য ভালো হবে আরে হারামখোর সিনিয়র পছন্দ করি ঠিক আছে তার মানে এই নয় যে সিনিয়র কাউকে বিয়ে করতে হবে হালারপুত জান্নাতাপুর পিছনে পিছনে ঘুরতে যে ভুলে গেলি উনি সিনিয়র না ধুর জান্নাতের সাথে অন্য কাউকে মিলাবি না জান্নাত হলে তো কথাই ছিল না কেন জান্নাতের মধ্যে কি আছে চুপ কর শালা এখন একটা বুদ্ধি দে কি করে বিয়েটা বন্ধ করা যায় মেয়েটা কেমন দেখিনি এখনো আগে দেখে আয় মেয়েটা দেখ তোর পছন্দ হলে করিস না হলে করিস না কিন্তু আম্মু তো ওর সাথেই বিয়ে দেবে আরে তুই আগে দেখে আয় সুন্দর হলে আমাকে বলিস আমি নিজেই করব আমার অনেক ইচ্ছা সিনিয়র কাউকে আদর করা এই তুই মানুষ শালা আমি আছি আমার টেনশনে আর তুই মজা নিচ্ছিস মজা না সত্যি আগে দেখে আয় বাকিটা পরে দেখা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে দেখি কি করা যায় এরপর তিনজন মিলে একসাথে ক্লাসে চলে গেলাম আমি দুইটা ক্লাস করে বাসায় আসলাম দেখি আম্মু কার সাথে হেসে হেসে কথা বলছে আমাকে দেখে বলল ওই তাড়াতাড়ি কর 
একজন হবু শাশুড়ি কল দিছে বুঝতে আর দেরি হলো না আম্মু কার সাথে কথা বলছে এদিকে রাগে আমার পুরো শরীর চলে যাচ্ছে যাই হোক খাওয়া দাওয়া করে রেডি হয়ে একটা চেঞ্জি করে হাতেমা আন্টিদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম এক ঘন্টা পর একটা বাসার সামনে গিয়ে গাড়ি থামলো আমি আর আম্মু ভিতরে গেলাম আম্মুকে দেখে একটা মহিলা এসে জড়িয়ে ধরে মরার কান্না কাঁদতে শুরু করলো এদিকে রাগে আমার গা চলে যাচ্ছে মহিলাদের এত আবেগ কোথায় থেকে আসে কে জানে এই দেখলাম ভালো এখন দেখি আবার কান্না করছে আমাকে তো শালা বোমা মারলেও কান্না আসবে না যাই হোক একটু পর ফাতেমা আন্টি আমার দিকে তাকালো আম্মু ইশারায় আমাকে সালাম দিতে বললো আমি সালাম দিলাম আমার কাছে এসে বলল এই আনতানু এটা তোর ছেলে নাকি হুম তোর হবু জামাই আল্লাহ কত বড় হয়ে গেছে জানো বাবা তোমাকে সেই ছোট্টবেলায় দেখেছি কত হিসু করেছ আমার কোলে তার কোনো হিসেব নাই যা কথা বলছি এখানে আর উনি চলে গেলেন কোথায় হিসু করছি কোথায় হাগু করছি হায় রে আল্লাহ উঠাই নাও আমারে যাই হোক আমি সোফা রুমে গিয়ে বসলাম আর আম্মু আর ফাতেমা আন্টি কথা বলতে বলতে উপরে চলে গেল একটু পর আম্মু নিচে আসলো এসে আমাকে বলল এই মুখ এমন করে রাখছিস কেন একটু হাসি খুশি থাক হায় রে আম্মু বুঝলা না তুমি আমার কান্না আসছে চুপ কর একটু পর বৌমা আসবে তোর সামনে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বসে আছি মহারানীর আসার কোনো খবর নাই অবশেষে আসলো মহারানীকে দেখেই আমি তো পুরা টাস্কে খেয়ে গেলাম আরে এটা তো জান্না তাপু যার পেছনে পেছনে আমি এতদিন ঘোরাঘুরি করেছি তার মানে জান্নাতি ফাতেমা আন্টির মেয়ে আহ জান্নাত আমার বউ হবে এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পাওয়ার মতো যাই হোক জান্নাত একটা শাড়ি পরে এসেছে দেখেই আমি হা করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমার এমন হা করে তাকিয়ে থাকা দেখে আম্মু আমাকে একটা টোকা দিল তারপর বাস্তবে ফিরে আসলাম জান্নাত এসে আমাকে চা দিল আমার মনের ভেতর তো তখন লাড্ডু ফুরছে বিদ্যা বালানের গানটা মনের ভেতর বাঁচতেছে উলালা উলালা তুই মেয়েরই ফ্যানটা আসি জান্নাত এসে আম্মুকে ছালাম দিয়ে ভিতরে চলে গেল আমিও ছোফায় বসে রইলাম আম্মু অনেকক্ষণ ফাতেমা আন্টির সাথে বসে বসে গল্প করল তারপর বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে আমি তৌফিক আর নাফিসকে গ্রুপ কল দিলাম এই হারামির দল কোথায় তোরা কেন কি হয়েছে সেটা পরে বলবো তাড়াতাড়ি রেস্টুরেন্টে আয় তোদের ট্রিট দেব ট্রিটের কথা শুনে দুজনেই লেস উঠিয়ে চলে আসল সন্ধ্যায় ওদের সাথে রেস্টুরেন্টে গেলাম মামা ঘটনা কি হঠাৎ করে ট্রিট দোস্ত কাম তো হয়ে গেছে কি মেয়ে পছন্দ হয়েছে নাকি হুম ঠিক বলছিস তুই না বললি এই বিয়েটা তুই করবি না আরে সেটা তো আগে বলেছিলাম কিন্তু পাত্রীকে দেখার পর সব ঠিক হয়ে গেছে তা পাত্রীটা কে তোদের জান্নাত আপু আমাদের ক্যাম্পাসের জান্নাত আপু নাকি যার জন্য তুই কুত্তার মতো পেছন পেছন হাঁটতি এই সালারা চুপ কর আমি কারো পিছনে ঘুরি নাই আর হ্যাঁ সেই জান্নাত আম্মুর বান্ধবীর মেয়ে সিরিয়াসলি দোষ এ তো মেঘ না চাইতে বৃষ্টি আসার মতো হুম আজকে যা ইচ্ছা খেয়ে নি টাকা আমি দেবো তো বিয়ে কখন আগামী শুক্রবার কালকে থেকে কেনাকাটা শুরু তোরা কেউ আর ক্লাসে যাস না এই সপ্তাহে কাজ আছে এরপর ওদের ট্রিট দিয়ে বাসায় চলে আসলাম কিছুতেই ঘুম আসছে না ভাবছি জান্নাতকে কল দিয়ে কিছুক্ষণ প্রেম করব না থাক বিয়ের পর চুটিয়ে প্রেম করব এই কয়েকদিন একটু পার্ট নিয়ে থাকি পরের দিন সবাই মিলে কেনাকাটা শেষ করলাম আস্তে আস্তে বাসায় মেহমান আসতে শুরু করলো আম্মু সবাইকে ইনভাইট করে দিছে দেখতে দেখতে বিয়ের দিন চলে আসলো সবাই অনেক ব্যস্ত আমিও মোটামুটি ব্যস্ত ছিলাম অবশেষে বিয়েটা হয়ে গেল আমি তৌফিক আর নাফিস ছাদে বসে গল্প করছি এদিকে জান্নাত বাসর গড়ে বসে আমার জন্য ওয়েট করছে আমার তো আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু দুই হারামি আমাকে যেতে দিচ্ছে না রাত প্রায় বারোটা আমি তখনও ছাদে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছি এমন সময় আম্মু আসলো কিরে তুই এখনো বসে আছিস যে তো কি করব 
কি করবি মানে যা ঘরে যা মেয়েটা সে কখন থেকে একা একা বসে আছে তখন তৌফিক বলল আন্টি আমরা ওকে অনেকবার বলেছি কিন্তু আমাদের কথা শুনছেই না আমি তৌফিকের কথা শুনে ওর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালাম তখন আম্মু বলল যা তাড়াতাড়ি ঘরে যা ঠিক আছে যাচ্ছি তুমি নিচে যাও একটু পর আম্মু চলে গেল আমি তৌফিককে একটা লাথি দিয়ে বললাম এই হারামখোর তুই আমাকে অনেকবার যেতে বলেছিস শালা তোর জন্য আমি যেতে পারছি না আর তুই বলছিস আমাকে যেতে বলেছিস তখন তৌফিক বলল আরে মামা রাগ করস কেন আন্টিকে একটু পাম দিলাম আর কি আচ্ছা ঠিক আছে তুই যা ওকে যাচ্ছি দোয়া করিস তখন তৌফিক বলল এই শোন হুম বল মানে বিড়ালটা মারিস তোর ক্ষমতা দেখিয়ে দিবি না হলে পুরুষ জাতি তোকে ধিক্কার দিবে চুপ কর আমি যাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে যা যদি বেঁচে থাকিস তাহলে কাল দেখা হবে আমি একটা হাসি দিয়ে নিচে চলে আসলাম বাসর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি কেমন জানি ভয় লাগছে আবার লজ্জাও আহারে নিজের ঘরে নিজে যাব আর সেখানেই ভয় লাগছে দুই কেজি সাহস নিয়ে দরজাটা খুললাম ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম দেখলাম জান্নাত মোবাইলে কার সাথে কথা বলছে আমাকে দেখেই মোবাইলটা রেখে চোরের মতো হয়ে গেল মোবাইলটা রেখে দিল আমি গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম ভাবছি সে হয়তো সালাম করবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখলাম সে এখনো বসে আছে আমি মনে করছি আমি তার জুনিয়র তাই হয়তো সালাম করতে লজ্জা লাগছে বা করবে না থাক করা লাগবে না একটা সালাম আর কিছু যায় আসে না আমি গিয়ে খাটের উপর বসলাম তখন জান্নাত বলল তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে বাহ শুরুতেই তুই আমি বললাম কি কথা বলবেন আমি তোকে স্বামী হিসেবে মানতে পারবো না মুহূর্তেই যেন আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যেতে লাগলো নিজেকে শক্ত করে বললাম কেন পারবেন না আর সে কথা বিয়ের আগে বলেননি কেন বলিনি কারণ আমর কথার উপর আমি কোনো কথা বলতে পারবো না তাছাড়া বাবা অসুস্থ এখন যদি আমি বিয়েতে না করি তাহলে বাবা হয়তো আরো বেশি অসুস্থ হয়ে যাবে আপনার বাবা মায়ের কথা চিন্তা করে আপনি আমার লাইফটা নষ্ট করে দিলেন কেন আপনার যদি বিয়েতে মত না থাকত তাহলে আপনি আপনার বাবা মাকে বলতেন বলে কোনো লাভ হবে না ওরা কিছুতে আমার কথা শুনবে না আমাকে বলতেন আমি আম্মুকে বলে দিতাম যে আপনাকে আমার পছন্দ হয়নি আমি মেহেদিকেও অনেকবার বলেছি পালিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু ও এখন নাকি কিছু করতে পারবে না কিছুদিন সময় লাগবে মেহেদিকে আমার বয়ফ্রেন্ড তো এখন আপনি কি চান ডিভোর্স কথাটা শুনে বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁদে উঠল ডিভোর্স তো আর বললেই হয়ে যাবে না কমপক্ষে ছয় মাস একসাথে থাকতে হবে কি ছয় মাস তোকে তো আমার এক সেকেন্ডও সহ্য হয় না ডিভোর্স পেতে হলে ছয় মাস সহ্য করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আর হ্যাঁ আরেকটা কথা কি এই ছয় মাস কোনো ভাবে আমার উপর স্বামীর অধিকার খাটাতে আসবে না ওকে এই ছয় মাস সবার সামনে অন্তত বইয়ের মতো থাকবেন মা যদি জানতে পারে অনেক কষ্ট পাবে আর আমি মায়ের কষ্ট সহ্য করতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমি রুমে থেকে চলে যাচ্ছি এমন সময় জান্নাত আবার ডাক দিল এই কই যাস বাইরে এখানে কি করব না তুই বাইরে যাবি না কেন বাইরে গেলে সবাই সব কিছু বুঝে যাবে বাহ বুদ্ধি আছে এরপর আমি খাটে ঘুমাতে যাব এমন সময় জান্নাত আবারও চিৎকার দিয়ে ডাক দিল এ কি করছিস কেন ঘুমাবো তো খাটে কেন তাহলে কোথায় ঘুমাবো তুই খাটে ঘুমাতে পারবি না সোফায় ঘুমা কেন খাটে ঘুমালে সমস্যা কি বললাম না তোকে স্বামী হিসেবে মানি না তাহলে খাটে ঘুমাবি কেন আমি আর কিছু না বলে একটা বালিশ সোফায় রেখে বারান্দায় চলে গেলাম ভাবতে লাগলাম কোন অপরাধের কারণে আল্লাহ এত শাস্তি দিচ্ছে আমাকে বাইরে তাকিয়ে দেখি সবাই ব্যস্ত বাবর চিরা এদিক ওদিক ঘুরছে আম্মু সবার সাথে বসে বসে গল্প করছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার রুমে চলে আসলাম দেখি জান্নাত কার সাথে মোবাইলে কথা বলছে আমাকে দেখে আবার মোবাইল রেখে দিল আমি লাইট বন্ধ করে ঘুমাতে যাব এমন সময় জান্নাত আবারও ডাক দিল কি রে লাইট কেন অফ করছিস তো লাইট জ্বালিয়ে কেউ ঘুমায় নাকি আমি তোকে বিশ্বাস করতে পারছি না তুই লাইট দে ধুর এই রুমেই থাকবো না এই কই যাস জাহান নামে আপনি তো আমাকে বিশ্বাস করছেন না 
এখানে থেকে কি করব আচ্ছা ড্রিম লাইটটা জ্বালিয়ে রাখ আমি আর কিছু না বলে ড্রিম লাইটটা জ্বালিয়ে সোফায় ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম ভাঙলো জান্নাতের মায়াবী মুখটা দেখে আহ কি সুন্দর লাগছে দেখে মনে হচ্ছে নিষ্পাপ একটা শিশু ঘুমিয়ে আছে হুমায়ুন আহমেদ বলেছিল যে মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় সুন্দর দেখায় সেই প্রকৃত সুন্দর জান্নাত সেই হুমায়ুন আহমেদের অজানা সুন্দরী নারী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ওর ঘুমটা ভেঙে যায় আমাকে দেখার আগেই আমি ঘুমের ভাব ধরে সোফায় ছুঁয়ে রইলাম জান্নাত উঠে ফ্রেশ হতে চলে গেল আমিও উঠে নাস্তা করে বাইরে চলে গেলাম তৌফিক আর নাফিসকে গতকাল রাতের ঘটনাগুলো খুলে বললাম তখন তৌফিক বলল সত্যি জান্নাত তোর কাছে ডিভোর্স চাইছে তো আমি কি মিথ্যা বলছি তখন নাফিস বলল তো এখন কি করবি দেখা যাক ডিভোর্স দেওয়া ছাড়া আর কোনো অপশন নাই তোদের কোনো উকিল পরিচিত আছে হম আমার কাকা আছে আচ্ছা আমি তোকে সব কাগজপত্র দিব তুই তোর কাকার সাথে বলে রাখিস ওকে চল এখন মন খারাপ করে বসে থেকে লাভ নেই একটু ঘুরে আসি হুম ও ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে চল সারাদিন ওদের সাথে ঘোরাঘুরি করে রাত নয়টায় বাসায় ফিরলাম দেখি আব্বু আম্মু সবাই রেগে আগুন হয়ে আছে তখন বাবা বলল কিরে তুই সারাদিন কোথায় ছিলি এই তো তৌফিক আর নাফিসের সাথে মোবাইল ধরিস নি কেন সাইলেন্ট ছিল তোর মধ্যে কি কোনো সেন্স নাই বাসে নতুন বউ রেখে বাইরে ঘুরতে লজ্জা করে না এমন বউ দিয়েছ যে আমার লাইফটাই শেষ করে দিল আস্তে বললাম কি বললি কিছু না তখন আম্মু বলল খেতে আয় খাবো না বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি আর কোনো কথা না বলে সোফা রুমে চলে গেলাম গিয়ে দেখি জান্নাত কার সাথে মোবাইলে কথা বলছে আমাকে দেখে মোবাইলটা রেখে দিল ওর এসব কাণ্ড দেখে মাথায় পুরো রক্ত উঠে গেল আমাকে বলল এই ডিভোর্স এর ব্যাপারে কিছু করেছিস উকিলের সাথে কথা হয়েছে অন্তত ছয় মাস একসাথে থাকতে হবে তোরে তো আমার এক সেকেন্ডও সহ্য হয় না না হলে এখানে আছেন কেন চলে যান এখান থেকে এতই যখন তারা বিয়ে কেন করেছেন তোকে বিয়ে করতে তো আমার বইয়ে গেছে নিজেকে কখনো আয়নে দেখেছিস তোর সাথে আমার যাই ভদ্রভাবে কথা বলুন এটা আমার বাসা আপনার নয় তোর বাসা দেখে আমাকে ধমকাচ্ছিস লজ্জা হওয়া উচিত তোর ধুর ভালো লাগে না কেন যে এই ফালতু মেয়েকে বিয়ে করতে গেলাম কে জানে রুম থেকে বের হয়ে সোজা ছাদে চলে গেলাম ছাদে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর রুমে আসলাম তখনও দেখলাম জান্নাত কার সাথে যেন কথা বলছে আমাকে দেখে আরো হেসে কথা বলছে কিছু না বলে বালিশ নিয়ে সোফায় ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি জান্নাত বিছানায় নেই মনে হয় ওয়াশরুমে গেছে মোবাইলটা টেবিলের ওপর রাখা আমি তাড়াতাড়ি উঠে মোবাইলটা নিলাম বাহ লক করা নেই সাথে সাথে মেসেজ গুলো দেখতে লাগলাম মেসেজ দেখে আমার পুরো মাথা খারাপ হয়ে আছে আমি নাম্বারটা নিয়ে নিলাম দরজার আওয়াজ শুনলাম মনে হয় জান্নাত আসছে আমি মোবাইলটা রেখে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলাম এভাবেই জান্নাত আর আমার দিনগুলো চলতে লাগলো আমি কলেজে যাওয়া শুরু করলাম পরের দিন থেকে জান্নাত যায় আম্মু বলেছে দুজনকে একসাথে যাওয়ার জন্য কিন্তু জান্নাত পার্সোনালি নিষেধ করে দিয়েছে সে আমার সাথে যাবে না সেদিন ক্লাস শেষ করে আমি বাইরে এসে দেখি জান্নাত তার বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে আর হাসাহাসি করছে দেখেই রাগ হতে শুরু করলো আমি কাছে গেলাম আর বললাম চলেন কোথায় বাসায় আমি তোর সাথে যাব না তুই যা তুই বলার কারণে সবাই হা করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আম্মু বলেছে আপনাকে সাথে করে নিয়ে যেতে ওই কুত্তা তোরে না বলছি আমার উপর স্বামীর অধিকার খাটাতে আসবি না যা তুই তোর মাকে নিয়ে থাক মাকে নিয়ে কোনো বাজে কথা বলবেন না বললে কি করবি আপনি বাসায় চলুন এ কথা বলে আমি ওর হাতটা ধরে টানতে চাইছি এমন সময় আমার গালে একটা চর বসিয়ে দিল তো সাহস কি করে হয় আমার হাত ধরার ব্যাহা কোথাকার এ কথা বলে জান্নাত উঠে চলে গেল আমি গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম পুরো ক্যাম্পাসের ছাত্র ছাত্রী আমার দিকে তাকিয়ে আছে লজ্জায় মাথা কাটা গেল আমি আর দাঁড়িয়ে না থেকে একটা পার্কের পাশে এসে বসে রইলাম এমন সময় জান্নাতের মোবাইল থেকে নেওয়ার নাম্বারটার কথা মনে হলো চিন্তা করলাম কল দিব কিন্তু না দিলাম না 
নাম্বারটা সেভ করে নিলাম ইমোতে কানেক্ট হওয়ার পর প্রোফাইলের ছবিটা দেখলাম একটা সুন্দর হ্যান্ডসাম ছেলে বাইকের উপর বসে আছে মনে হয় এই ছেলের সাথে জান্নাতের রিলেশন চলছে ছেলেটাকে দেখে কেমন যেন মনে হলো প্লে বয় আমি ছবিটা নিয়ে আমাদের বন্ধুদের গ্রুপে দিলাম আর বললাম এই ছেলেকে দেখার সাথে সাথেই আমাকে কল দিতে তারপর ওখানে আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে বাসায় চলে গেলাম বাসায় যাওয়ার সাথে সাথেই আম্মু এসে একটা চর বসিয়ে দিল আমি আবুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম মারলে কেন বেশ করেছি তোকে আরো মারা উচিত কেন কি করেছি আমি লজ্জা করে না তোর বাসায় বউ রেখে অন্য মেয়ে নিয়ে পার্কে ঘুরতে মানে কে বলেছে সব জান্না তোকে আর একটা মেয়েকে একসাথে দেখেনি তোকে নিষেধ করার কারণে তুই জান্নাতকে সবার সামনে মেরেছিস শুনেই আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আম্মু আমার কথাটা শোনো চুপ কর আমাকে আম্মু বলবি না আমি কোনোদিন চিন্তাও করিনি তুই এত খারাপ হয়ে যাবি আম্মু সব কিছু মিথ্যা আমি জানি তুই যা আমার চোখের সামনে থেকে তোকে যেন আর না দেখি ধুর তার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠলাম কে জানে অপরাধ না করেই অপরাধী হয়ে গেলাম নিজের মাও বিশ্বাস করছে না ব্যাগটা নিয়ে বাইরে চলে গেলাম অনেকক্ষণ বসে থাকার পর দেখলাম রাত অনেক বেশি হয়ে গেছে বাসায় না গিয়ে তৌফিকের বাসায় চলে গেলাম কিরে রাত্রে বেলা তুই এখানে কেন সমস্যা হচ্ছে নাকি হলে বল চলে যাচ্ছি আরে পাগল নাকি কিসের সমস্যা তোকে তো জোর করে নিয়ে আসা যায় না কিন্তু নিজে থেকে আসলি তাও আবার রাতের বেলায় তাই জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা বাদ দে ভিতরে আয় ভিতরে যাওয়ার পর ওর আব্বু আম্মুকে সালাম দিয়ে ওর রুমে চলে গেলাম ফ্রেশ হয়ে আসলাম দেখি আব্বু বারবার কল দিচ্ছে আমি কেটে দিয়ে সুইচ অফ করে দিলাম তৌফিকের আম্মু এসে খাওয়ার জন্য ডাকতে লাগলো দুজনে গিয়ে খেতে বসলাম তৌফিক বলল এবার বল কাহিনী কি আমি পুরো ঘটনাটা তৌফিকের সাথে শেয়ার করলাম তৌফিক বলল তাহলে এই ব্যাপার আচ্ছা তোর কাকার সাথে ডিভোর্সের ব্যাপারে কথা বলেছিস হুম কিছুদিনের মধ্যে ডিভোর্স পেপার চলে আসবে তুই একটু বলিস যেন তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয় আচ্ছা ঠিক আছে তারপর তৌফিকের সাথে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন তৌফিকের বাসা থেকে সরাসরি কলেজে চলে গেলাম ক্লাস করতে ভালো লাগছে না তাই বাইরে এসে আমি তৌফিক আর নাফিস গাছতলায় বসে আছি দেখলাম জান্নাত একটা ছেলের সাথে বাইকে করে কলেজে আসছে বাইক থেকে নেমে ছেলেটার হাত ধরে উপরে যেতে লাগলো দেখেই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল আরে সে তো এখনো আমার বউ ডিভোর্স হওয়ার পর সে যা ইচ্ছা করুক কিন্তু এখন কেন রাগে আমার লোম দাঁড়িয়ে গেল তারপর আমি উঠে জান্নাতের কাছে চলে গেলাম তারপর আমি উঠে জান্নাতের কাছে যেতে লাগলাম কিরে কই যাস তোরা দাঁড়া আমি আসছি দাঁড়া আমরাও আসছি তারপর তিনজন মিলে জান্নাতের সামনে গেলাম তারপর জান্নাতকে বললাম আপনি এই ছেলেটার হাত ধরেছেন কেন সেটা কি তোকে বলতে হবে অবশ্যই ভুলে যাবেন না আমি আপনার স্বামী তোকে আমি স্বামী হিসেবে মারি না তোকে না বলছি আমার উপর অধিকার খাটাতে আসবি না আপনি না মানলে কিছু করার নাই আপনি এখনো আমার স্ত্রী আমাদের এখনো ডিভোর্স হয়নি সো আপনাকে আমার কথা মতো চলতে হবে যদি না চলি কি করবি দেখবেন কি করব কি করবি তুই দেখা আমি আস্তে আস্তে জান্নাতের কাছে যেতে লাগলাম আর সে পিছাতে লাগলো আমি জান্নাতের সামনে গিয়ে জান্নাতের পাশে থাকা ছেলেটাকে একটা ঘুষি মারি আমার কর্মকাণ্ড দেখে সবাই হা করে তাকিয়ে আছে ছেলেটার কলার ছেপে দৌড়লাম এই হালার পুত কি নাম তোর লজ্জা করে না অন্যের বইয়ের সাথে প্রেম করতে তুই জানিস আমি কে তুই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেও আমার দেখার টাইম নাই তোকে যদি জান্নাতের সাথে দেখি তোর খবর আছে দেখ তোর কি হাল করি সাথে সাথে মোবাইলটা বের করে কাকে যেন কল দিতে চাইছিল আমি মোবাইলটা নিয়ে আছার দিয়ে ভেঙে ফেললাম তারপর ছেলেটাকে আরো একটা ঘুষি দিলাম ঠোঁট কেটে রক্ত বের হচ্ছে তৌফিক আর নাফিজ এসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল জান্নাত আমার রেগে যাওয়া দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল তৌফিক আর নাফিসের সাথে নিচে চলে আসলাম কলেজের পেছনে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম কিছুই ভালো লাগছে না কলেজ ছুটি হয়ে গেছে তৌফিক আমি আর নাফিস বসে রইলাম অনেকক্ষণ পর আবারও উঠে হাঁটা দিলাম 
পরে তৌফিক আর নাফিচের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসার দিকে রওনা দিলাম ওরাও ওদের বাসায় চলে গেল দুপুর বেলা রাস্তায় মানুষজন খুব একটা বেশি নাই একেবারে নেই বললেই চলে খেয়াল করে দেখলাম দুইজন ছেলে সিগারেট টানতে টানতে আমার পেছনে আসতে লাগলো আর একটু যাওয়ার পর আর চারজন একটা গলি থেকে বের হয়ে আসলো দেখতে মাস্তান টাইপের আমার পিছু পিছু আসতে লাগলো হঠাৎ করে একটা ছেলে পেছন থেকে আমার ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে চাপ দেয় আমি পেছনে তাকাই কি সমস্যা ঘাড়ে কেন হাত দিলেন আগুন আছে সিগারেট ধরাবো না আমি ওই সব খাই না আইসে আমার লোক কি ছেলে ওসব খাই না কি ব্যাপার আপনাদের সমস্যা কি আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে একটা ছেলে এসে আমার মুখ চেপে বাকিগুলো এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একা ওদের সাথে পেরে উঠতে পারছি না ওরা অনেক বাজে ভাবে আমাকে মারে দুজনে আমার হাত ধরে রাখে বাকিগুলো মুখ আর বুকে ঘুষাতে থাকে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে শুয়ে গেলাম দেখলাম জান্নাত আর ওই ছেলেটা বাইক নিয়ে আসলো ছেলেটা সবাইকে বলল মরে গেলে নদীতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিস জান্নাত ওর কথা শুনে হাসছে তারপর দুজন বাইক নিয়ে চলে গেল একটা ছেলে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে তারপর আর কিছু মনে নেই যখন জ্ঞান আসলো নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করলাম দেখলাম তৌফিক আর নাফিজ পাশে বসে আছে এখন কেমন লাগছে মোটামুটি আম্মু কই এতক্ষণ ছিল আমরা তাকে বাসায় পাঠাই দিছি এই দুই দিন এখানে থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে গেছে তার মানে দুই দিন পর জ্ঞান আসলো শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ ব্যথা করছে অনেক কষ্টে উঠে বসলাম তারপর ওদের বললাম জান্নাত আসছিল একবার আসছিল ওর বাবা নাকি অসুস্থ সেখানে চলে গেছে ও আচ্ছা তোর অবস্থা কি করে হলো তখন নাফিস তৌফিককে বলল এই তুই পাগল হয়েছিস ও ঠিক মতো কথাই বলতে পারতেছে না আর তুই ঘরনা জিজ্ঞাসা করতেছিস আচ্ছা বাসায় চল ওখানে বলবো এখন বাসায় যাওয়া যাবে না তোর আরো দুই দিন থাকতে হবে এখানে থাকতে ভালো লাগছে না আম্মুকে একটা কল দে আজকেই চলে যাব তারপর আম্মু আসলো এসে আমাকে ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল ডাক্তারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বাসায় চলে গেলাম সেদিন রাতে তৌফিক আর নাফিস আমার সাথেই ছিল তাদের সব ঘটনা খুলে বলি তৌফিককে বললাম তাড়াতাড়ি ডিভোর্স পেপারটা যেন রেডি করে সেদিন তিনজন একসাথে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন দেখি জান্নাত ওর বাবার বাড়ি থেকে চলে আসছে আমাকে দেখে বলল কি রে বেঁচে আছিস আমি তো ভাবছি মারা গেছিস রাগে আমার রক্ত গরম হয়ে গেল তৌফিক আর নাফিস সব কিছু শুনে ফেলেছে ওদেরকে দেখে জান্নাত চোরের মতো রুম থেকে বের হয়ে গেল সেদিন থেকে ওর সাথে কথা বলি না এমন কি নিজের রুমেও যায় না অসুস্থতার জন্য কলেজে যেতে পারছি না জান্নাত ঠিকই যাচ্ছে কলেজে গিয়ে যে কি করে সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি এভাবে আরো এক সপ্তাহ কেটে গেল জান্নাতের ব্যবহার আরো খারাপ হতে লাগলো একদিন সকালবেলা ঘুরতে বের হয়েছি এমন সময় সাইদের কল আসলো কিরে কি অবস্থা এই তো মোটামুটি তোর কি অবস্থা আছি আগের মতো তুই যে একটা ছেলের ছবি দিয়েছিলি মনে আছে হম কি হয়েছে এখন ওই ছেলেটা একটা মেয়ের সাথে পার্কে বসে আছে আরে কি বলিস কোন পার্ক সাইদ ঠিকানা দিল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি এগারোটা বাজে জান্নাত কি কলেজের নাম দিয়ে ছেলেটার সাথে পার্কে গেছে কেমন জানি খারাপ লাগছে বিয়ের পরও এসব করে আর ছেলেটাই বা কেমন অথচ মা জান্নাতের কথা শুনে আমাকেই অবিশ্বাস করে না এত কিছু ভেবে লাভ নেই আগে পার্কে যাই দুজনের একসাথে কয়েকটা ছবি নেই এরপর আম্মুকে দেখাবো সহজেই ডিভোর্স হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি পার্কে গেলাম সাইদও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে ভিতরে গেলাম দেখলাম সেই ছেলেটা যে লোক পাঠিয়ে আমাকে মেরেছে জান্নাতকে বাইকে উঠিয়ে ঘোরাফেরা করে ছেলেটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে এই মেয়েটা জান্নাত নয় উল্টো পথে গিয়ে দেখি আসলেই মেয়েটা জান্নাত নয় তার মানে ছেলেটা এই রকম আরো অনেক মেয়ের সাথেই প্রেমের অভিনয় করে সালারে দেখলেই মনে হয় একটা প্লে বয় 
কোনো কিছু না ভেবে ভিডিও করা শুরু করলাম বাহ কি সুন্দর একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে আছে হাতে হাত রেখে হাসাহাসি করছে সাইদকে বললাম তুই ভিডিও করতে থাক আমি যেটুকু করেছি সেটা জান্নাতকে পাঠায় সাথে সাথেই জান্নাতকে পাঠিয়ে দিলাম জান্নাত ভিডিওটা দেখে আমাকে কল দেওয়া শুরু করল আমি ধরলাম না তারপর সে আমাকে এস এম এস দিল জায়গাটা কোথায় সেটা বলার জন্য আমি পার্কের নাম সেন্ড করে দিলাম দশ মিনিটের মধ্যেই জান্নাত সেখানে এসে হাজির আমি আর সাইদ লুকিয়ে গেলাম জান্নাত পাগলের মতো ছেলেটাকে খুঁজতে লাগলো তারপর ছেলেটাকে দেখে ফেলে ছেলেটার সামনে গিয়েই ওর শার্টের কলার সেপে ধরে দুইটা চর বসিয়ে দেয় ছেলেটা রাগী দৃষ্টিতে জান্নাতের দিকে তাকায় জান্নাত বলতে থাকে ছি তো লজ্জা করে না আমার সাথে রিলেশন করে এখন অন্য মেয়ের সাথে টাঙ্কি বাড়তে তুমি যা বলছো তা নয় আমার কথা একটু শোনো কি শুনবো তোর কথা যা দেখার তা তো নিজের চোখে দেখলাম জান্নাতের কথা শুনে ছেলেটার পাশে থাকা মেয়েটা রেগে যায় তারপর সেও ছেলেটাকে একটা চর দিয়ে চলে যায় আমি আর সাইদ বসে বসে হাসতেছি শালা প্লে বয় এবার ঠেলা সামলা মেয়েটা চলে যাওয়ার পর মেহেদি জান্নাতের গালে একটা চর বসিয়ে দেয় সাথে সাথে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল ইচ্ছা করছিল ছেলেটাকে মেরে পুতে ফেলি কিন্তু না জান্না তো আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে এবার বুঝুক ভালোবাসার মানুষ কষ্ট দিলে কেমন লাগে বেশি আলগা পীড়িত দেখালে এমনটাই হয় মেহেদি জান্নাতকে বলতে লাগলো এই তুই আমাকে ফারিয়ার সামনে কেন অপমান করলি বেশ করেছি তুই আমার সাথে রিলেশনে থেকে আবার অন্য মেয়ের সাথে কি কি তোর সাথে রিলেশন কি করে ভাবলি আমি তোর সাথে প্রেম করতেছি মানে মানে আমি তোর সাথে কোনো রিলেশন করিনি যা ছিল সেটা হচ্ছে টাইম পাস আর তোর মতো মেয়েকে আমি আমার স্ত্রী বানাবো সেটা ভাবলি কি করে কেন আমি কি করছি পারবি না কেন যে মেয়ে বাসার স্বামীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে বিয়ের পরও অন্য ছেলের সাথে রিলেশন করে তাকে আমার বউ বানাবো এটা জীবনেও সম্ভব নয় প্রপোজ করার সময় এটা মনে ছিল না সব ছিল তোর সাথে জাস্ট টাইম পাস করেছি টাকা নেওয়ার জন্য আর তোর শরীর ভোগ করার জন্য টাকা তো খেয়েছি কিন্তু শরীরটা এখনো বাকি আছে আর আমি বিয়ে করব ফারিয়াকে ওর বাবার অনেক টাকা তোর বাবার কি আছে জান্নাত সাথে সাথে ছেলেটাকে আরো একটা চর মারে তারপর কান্না করতে করতে বলে তোর মতো বাটপার আমি কখনো দেখিনি তোর জন্য আমি হুসাইনকে অনেক কষ্ট দিয়েছি আজ থেকে তোর আর আমার সম্পর্ক এখানেই শেষ আর কখনো আমার সামনে আসবি না এ কথাগুলো বলে জান্নাত কাঁদতে কাঁদতে চলে যায় মেহেদি গালে হাত দিয়ে আবুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে জান্নাতের কথা ভেবে খারাপ লাগছে বেচারি সত্যি অনেক ভালোবাসত মেহেদিকে আবার অনেক আনন্দ লাগছে যে ফকিননি আমার সাথে অনেক বাজে বিহেব করেছে এবার ঠেলা বোঝ আর কিছুদিন পর আমিও তোরে ডিভোর্স দেব তখন বুঝবি তোর জীবনে এই হুসাইনের গুরুত্ব কি পরিমাণ ছিল যাই হোক সাইদকে একটা ধন্যবাদ দিলাম সে মেহেদিকে না দেখলে হয়তো ছেলেটা জান্নাতের সাথে শারীরিক রিলেশনও করে ফেলত আল্লাহ বাঁচাইছে আমি মোবাইলটা বের করে আমাদের বন্ধুদের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে একটা মেসেজ লিখলাম দুপুরে সবাই মেহেরপুর হাজির রেস্টুরেন্টে আসিস আমি ট্রিট দেব মেসেজ পেয়ে সবাই লেস উঠিয়ে রায়পুর হয়ে কোর্ট রোড দিয়ে চলে আসলো সবাই সেখানে থেকে হাজির রেস্টুরেন্টে গেলাম আমি তৌফিক নাফিজ আর সাইদ সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করলাম তৌফিক আমাকে জিজ্ঞেস করল হঠাৎ ট্রিট কেন আমি সব ঘটনা খুলে বললাম সবাই মোটামুটি খুশি তৌফিককে জিজ্ঞেস করলাম ডিভোর্স লেটার ঠিক হতে আর কতদিন লাগবে সে বলল আর কিছুদিনের মধ্য হয়ে যাবে বিকালে আর বাসায় গেলাম না সবাই মিলে আড্ডা দিলাম রাতে বাসায় গেলাম তখন আম্মু বলল কিরে সারাদিন কইছিলি এই তো বন্ধুদের সাথে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে বন্ধুদের সাথে কি আর তোর সাথে কি জান্নাতের কিছু হয়েছে না কেন দুপুরে এসে না খেয়ে শুয়ে আছে অনেকবার দেখেছি খাবে না বলেছে রুম থেকে বের হচ্ছে না আমি কিছু জানি না যদিও সব জানি তবু কিছু বললাম না দেখ তো বাবা মেয়েটা কিছু খাচ্ছে না এভাবে না খেয়ে থাকলে তো অসুস্থ হয়ে যাবে 
নিজের ছেলে যে না খেয়ে আছে সেদিকে খেয়াল নেই আচ্ছা দেখতেছি হুম যা দেখে নিয়ে আয় দুজনে একসাথে খেতে আয় তারপর রুমে গেলাম দেখি জান্নাত উল্টো হয়ে শুয়ে আছে আমাকে দেখেই উঠে বসল আমি কিছু না বলে ওয়াশরুমে চলে গেলাম ফ্রেশ হয়ে এসে বললাম আম্মু খাওয়ার জন্য রেখেছে খেতে চলেন আমি খাবো না তুমি খেয়ে নাও আমি তো অবাক হয়ে গেলাম যে মেয়ে আমাকে তুই ছাড়া কথা বলতো না আর সেই আমাকে তুমি করে ডাকছে খাবেন না কেন দুপুরেও তো কিছু খাননি আম্মু বলল আপনার মুখে এগুলো কিসের দাগ না মশা মারতে গিয়ে খেতে আসেন সবাই বসে আছে আর কিছু না বলে খেতে চলে গেলাম খাওয়া শুরু করে দিলাম কিন্তু সে আসছে না কিরে জান্নাত আসছে না না কেন কিছু হয়েছে শরীর খারাপ মনে হয় ও আল্লাহ কি বলি ডাক্তার কে কল দে আরে ধুর তেমন অসুস্থ না ঘুমালে ঠিক হয়ে যাবে আমি আর আম্মু খেয়ে নিলাম চলে যাওয়ার সময় আম্মু বলল হুসাই কিছু বলবে বলছিলাম কি তুই খাবারটা রুমে নিয়ে যা ওর খিদা লাগলে খেয়ে নিবে প্লিজ বাবা না করিস না কি আর করা ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও খাবার গুলো রুমে নিয়ে গেলাম খাবার গুলো টেবিলের উপর রাখলাম জান্নাত কে বললাম ভাত নিয়ে আসছি খেয়ে নিন খাবো না খিদা নেই না খেলে শরীর খারাপ করবে খেয়ে নিন আর কিছু না বলে বালিশটা নিয়ে সোফায় শুয়ে পড়লাম জান্নাত কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না রাতের বেলা হঠাৎ কিছু একটা শব্দ শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল তাকে দেখি জান্নাত পাগলের মতো খাবারগুলো খাচ্ছে আমি মুচকি হেসে মনে মনে বললাম গরিবের কথা বাসি হলেও মিষ্টি হয় আমি না জাগার ভান ধরে শুয়ে আছি জান্নাত একবার খাবার দিকে তাকায় আরেকবার আমার দিকে তাকায় এরপর ঘুমিয়ে পড়লাম ঘুম থেকে উঠে দেখি জান্নাত নিজের কম্বলটা আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিলাম খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি পছন্দের সব খাবার ঘটনা কি আজকে তো বিশেষ কোনো দিন না আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম আজকে এগুলো কেন আম্মু হেসে বলল জান্নাত নাকি আমার জন্য নিজের হাতে বানিয়েছে আসলেই মেয়েদের মন বোঝা জীবনেও সম্ভব নয় এরা কখন কি করে নিজেও জানে না কিছু না বলে খেয়ে নিলাম তারপর রেডি হয়ে বাইরে চলে গেলাম আজকে আড্ডা দেওয়ার জন্য চাচ্ছি না একটা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি বসে বসে তো অনেক খাইলাম এবার ফ্যামিলির পাশে দাঁড়ানো উচিত ইন্টারভিউ দিয়ে বন্ধুদের সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে রাতে বাসায় চলে আসলাম সবাই একসাথে খেয়ে নিলাম রুমে গিয়ে শুয়ে শুয়ে মোবাইল টিপতেছি এমন সময় জান্নাত রুমে আসলো আমি উঠে ছাদে চলে গেলাম কিছুক্ষণ সেখানে বসে বসে গান শুনলাম তারপর রুমে এসে দেখলাম জান্নাত এখনো বসে আছে কি ব্যাপার আপনি এখনো ঘুমাননি ঘুমাবো পরে একটা কথা বলতাম হুম বলেন আমাকে আর আপনি করে বলবেন না তো কি বলবো তুমি করে বলিও নো থ্যাংকস একটা হাসি দিয়ে তারপর খাট থেকে বালিশটা নিয়ে সোফায় ঘুমাতে যাব এমন সময় জান্নাত আবারও বলল সোফায় না ঘুমালে হয় না তো কোথায় ঘুমাবো তুমি এবার থেকে খাঁচে ঘুমাবে কেন আপনার চর খাওয়ার জন্য নাকি অপমানিত হওয়ার জন্য দেখেন আমারও একটা পার্সোনালিটি আছে আগে সব কিছুর জন্য সরি আমি কিছু না বলে সোফায় ঘুমিয়ে পড়লাম তুই কি ভাবছিস তোর নরম কথায় আমি পটে যাব তুই এখনো হুসাইনকে চিনিস নি আমিও তোকে অনেক ভালোবাসতাম কিন্তু যখনই তোর কাছে যেতাম অপমান ছাড়া কিছুই পাইনি যাক এত কিছু ভেবে লাভ নেই ঘুমিয়ে পড়ি রাতের বেলা কারো গঙ্গানির শব্দে ঘুম ভাঙল ড্রিম লাইটের আলোয় রুমের সব কিছু হালকাভাবে দেখা যাচ্ছে দেখলাম জান্নাত শুয়ে শুয়ে কান্না করতেছে কাদুক তাতে আমার কি কানের মধ্যে কাঁথা চাপা দিয়ে আবারও ঘুমিয়ে পড়লাম সকালবেলা কারো নরম হাতের স্পর্শে ঘুম ভাঙল হালকা চোখ খুলে দেখি জান্নাত আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছে আমিও না জানার ভান করে শুয়ে আছি একটু পর সে উঠে গোসল করতে চলে গেল গোসল করে এসে আমাকে ডাকতে লাগলো উঠে আমিও ফ্রেশ হয়ে নিলাম সকালবেলা নাস্তা করে শুয়ে শুয়ে ফেসবুকিং করছি এমন সময় তৌফিক কল দিয়ে বলল আমার চাকরিটা হয়ে গেছে আমিও মহা খুশি যাক 
অবশেষে পরিবারের হাল ধরতে পারবো আম্মুকে খবরটা দিলাম আম্মু অনেক খুশি জান্নাতকে কিছু বললাম না সেদিন রাতে তৌফিক আর নাফিজের সাথে আড্ডা দিয়ে রাতে বাসায় চলে আসলাম জান্নাত আমাকে বলল কংগ্রেচুলেশন থ্যাংকস বাট হুয়াই নতুন চাকরি পাওয়ার জন্য ও আচ্ছা পরের দিন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলাম রেডি হয়ে অফিসে চলে গেলাম প্রথম দিন ভালোই লাগলো এভাবে আরো দশ দিনের মতো চলে গেল জান্নাত আমার কাছে আসতে চায় বাট আমি তেমন একটা কথা বলি না কারণ আগের দিনগুলোর কথা আমি এখনো ভুলিনি জান্নাতের জন্য আমি এখন প্রায় কলেজে যাই না বললেই চলে সেদিন সবার সামনে অপমান করার পর থেকে কারো সামনে যায় না শুধু পরীক্ষাটা দিয়ে আসি পরের দিন অফিসে যাচ্ছি এমন সময় আম্মু এসে বলল অফিসে যাচ্ছিস হুম কিছু বলবে বলছিলাম কি জান্নাতের আম্মু কল দিছে সে নাকি অসুস্থ জান্নাতকে যেতে বলেছে তো যাক না মানে তুই যদি দিয়ে আসতি তাহলে ভালো হতো আমি কিভাবে দিয়ে আসব অফিসে দেরি হয়ে যাবে হবে না জান্নাত রেডি আছে প্লিজ বাবা না করিস না কি আর করা আম্মুর কথা মতো জান্নাতকে নিয়ে বাসা থেকে বের হলাম একটা ছেঞ্জি নিলাম জান্নাতের পাশাপাশি বসে আছি কিন্তু কোনো কথা বলছি না জান্নাত কি যেন বলবে মুখ দেখে বুঝলাম তারপর জিজ্ঞেস করলাম কি বলবেন তোমার অফিস কখন শেষ হবে চারটায় কাজের চাপ থাকলে দেরি হতে পারে ও আচ্ছা একটা কথা বলতাম হুম বলেন তোমার অফিসে মেয়ে কলিকা আছে হুম আছে পাঁচজন আছে দুইজন আমার পাশেই বসে ও আচ্ছা কথা বলতে বলতে জান্নাতের বাসার সামনে চলে আসলাম জান্নাতকে নামিয়ে দিয়ে চলে আসতে যাব এমন সময় বাসে যাবে না না আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে অফিস শেষে আসবে না আর কারো অপমান সহ্য করব না এমনিতেই অনেক অপমানিত হয়েছি কলেজে যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছি আপনি বাসায় চলে যান জান্নাত কিছু একটা বলতে চাইছিল সেদিকে না তাকিয়ে ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি টান দিতে তারপর সেখান থেকে সোজা অফিসে চলে গেলাম সারাদিন অফিস করে বিকালে আড্ডা দিয়ে বাসায় গেলাম কিরে তুই এখানে কেন তো কোথায় যাব তুই জান্নাতের পাশে যাসনি আমার কি পাগলা কুত্তাই কামড়াইছে খাবার দাও তো এগুলো ভালো লাগছে না তোমার কথা রাখতে গিয়ে আজকে আমার জীবনটা তেজপাতা হয়ে গেল কি কি কিছু না খাবার দাও আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি আচ্ছা আয় খাওয়া দাওয়া করে রুমে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়লাম আহ কি শান্তি আজকে কতদিন পর শান্তিতে ঘুমাবো এতদিন এই ফকিন্নির জন্য খাটে ঘুমাতে পারিনি মনে হচ্ছে বিশ বছর খাটে ঘুমায় না শুয়ে শুয়ে গেম খেলছি এমন সময় একটা নতুন নাম্বার থেকে কল আসে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন আমি আরে আমি কে আমি জান্নাত বলছি ও আচ্ছা এটা কার নাম্বার কাজিন অ্যাক্টার তুমি ঠিক আছো খাইছো হুম আপনি খাইছেন হুম আপনার আম্মু কেমন আছে জি ভালো আচ্ছা ঠিক আছে রাখি ঘুমাবো ওকে কল কেটে দিয়ে ভাবছি হঠাৎ এত কেয়ার নিতেছে কেন মায়া মানুষের বিশ্বাস নাই এদের মনে কখন কি চলে এরা নিজেরাই জানে না যাই করুক জান্নাত যে আমাকে আস্তে আস্তে ভালোবেসে ফেলেছে সেটা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি এভাবে এক সপ্তাহ চলে গেল আমিও আরামে ঘুমাই খাই দাই আর অফিস করি জান্নাতের সাথে কথা হয় না যদি সে কল দেয় তাহলে জাস্ট হাই হ্যালো ছাড়া তেমন কোনো কথা হয় না সেদিন অফিসে কাজ করছি এমন সময় তৌফিক বলল কিরে কি অবস্থা এই তো মোটামুটি তোর আসি বেকার মানুষের আর কি অবস্থা আচ্ছা শোন যে জন্য কল করেছিলাম হুম বল তোর ডিভোর্স পেপার রেডি হয়ে গেছে আমি বিকালে নিয়ে আসব তুই তুই আমাদের আড্ডার জায়গায় চলে আসিস থ্যাংকস দোস্ত ধন্যবাদ দেওয়া হবে না ট্রিট দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে নাফিসকে বলে দিস আচ্ছা ঠিক আছে যাক অবশেষে পেপারটা রেডি হলো এটা নিয়ে এতদিন কি যে প্যারাইছিলাম তা বলে বোঝানো যাবে না বিকালে অফিস শেষ করে আড্ডা দেওয়ার ওখানে গেলাম তৌফিক আর নাফিস বসে আছে ওদের সাথে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম তারপর বাসায় আসলাম এসে দেখি আম্মু রেগে আছে কি হয়েছে এভাবে তাকে আছো কেন তোর মোবাইল কই আছে তো পকেটে হাত দিয়ে যা সারা 
মোবাইলটা বন্ধ হয়ে আছে তোরে কল দিয়ে কল করা যায় না কেন আম্মু চার্জ নেই শেষ হয়ে গেছে মোবাইল টিপতে ভালো লাগে চার্জ দিতে ভালো লাগে না আচ্ছা বাদ দাও কেন কল দিস জান্নাতকে নিয়ে আসার জন্য তো ও নিজে আসুক আমি ওর বডিগার্ড নাকি এ কেমন কথা মেয়েটা একা একা আসবে কি করে যা নিয়ে আয় নিয়ে আসবো মানে হুম যা এখন নিয়ে আয় না হলে ঘরে জায়গা নেই তোর কি করা আবারও জান্নাতদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ওখানে এসে দেখি সাড়ে আটটা বাজে কলিং বেল বাজালাম অনেকক্ষণ পর জান্নাতের আম্মু এসে দরজা খুলে দিল আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো তুমি কেমন আছো বাবা জি আমিও ভালো আছি জান্নাত ওপরে আছে যাও ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যাওয়া লাগলো গিয়ে দেখি জান্নাত রেডি হয়ে বসে আছে আমি বললাম রেডি হয়েছেন হুম রেডি আম্মা কল করেছিল তুমি এত দেরি করলে যে অফিস থেকে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে আচ্ছা চলুন এখন না খাওয়া দাওয়া করে যাব বাসায় গিয়ে খাবো না এখান থেকে খেয়ে যাব আমু সব রান্না করে বসে আছে কি আর করা খাওয়া দাওয়া করে তারপর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম সেনজিতে আর কোনো কথা হয়নি ভিতরে ভিতরে টেনশনে আছি আজ থেকে আবার শান্তি মতো ঘুমাতে পারবো না একটু পর বাসায় চলে আসলাম এসে দেখি বাসার লাইট সব বন্ধ দরজা টোকা দেওয়ার আগেই খুলে গেল পুরো বাসা অন্ধকার আমি আম্মুকে কয়েকবার ডাকলাম কিন্তু কোনো সারা শব্দ নাই খুব ভয় পেয়ে গেছি কোনো অঘটন ঘটল না তো জান্নাত ভয়ে আমার হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল বুঝলাম ওর হাত কাঁপতেছে আমি পকেট থেকে মোবাইলটা বের করব এমন সময় আমাদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে অনেকগুলো লাইট একসাথে জ্বালিয়ে দিয়ে তৌফিক নাফিস আম্মু সবাই একসাথে বলে উঠল হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার জান্নাত মেনি মেনি রিটার্নস অফ দা ডে আমি তো পুরো টাস্কই খেয়ে গেলাম এগুলো কে করল কখন করল কি ভাবে করল আমি তো এই দুই ঘন্টা আগেই বাসায় ছিলাম তখন তো তেমন কিছু ছিল না আমি ভাবছি আর জান্নাত আম্মুকে বলল আম্মু আপনি কি করে জানলেন আজকে আমার জন্মদিন আর এত কিছু কি করেছে সবাই একসাথে আমাকে দেখিয়ে দিল আমি আরো একটা টাস্কই খেলাম যাই হোক সবাই মিলে কেক কাটলাম জান্নাত প্রথমে আমাকে খাওয়িয়ে দিল আমিও খাওয়িয়ে দিলাম একে একে সবাই খাওয়া দাওয়া করে অনেক মজা করলাম তৌফিক আর নাফিজ জান্নাতকে অনেকগুলো গিফট দিল আম্মু একটা রিং দিল বাকি শুধু আমি আছি তৌফিক হঠাৎ করে বলল হুসাইন তার গিফট কালকে সকালে দিবে আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম পরে আমি তৌফিক আর নাফিজ সাদে চলে গেলাম আর বললাম কিরে তোরা এত কিছু কি করে জানিস আমরা জানতাম না আন্টি আমাদের বলেছে আর তোকে কিছু বলতে নিষেধ করেছে ও আচ্ছা এই তৌফিক তুই যে বললি সকালে গিফট দিব কি গিফট দিব আরে বেটা জান্নাত তো তোর কাছে ডিভোর্স চাইছে না ডিভোর্স পেপার তো রেডি সকালে দিয়ে দিবি আর এটা হবে জান্নাত জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হুম ঠিক চল অনেক রাত হয়েছে ঘুমিয়ে যাই হুম চল এরপর ছাদ থেকে রুমে চলে আসলাম তৌফিক আর নাফিসকে রুম দেখিয়ে দিয়ে আমিও আমার রুমে চলে গেলাম দেখলাম জান্নাত বসে বসে মোবাইল টিপতেছে আমি যাওয়ার পর কেন এত বড় সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য ঘুমিয়ে যান অনেক রাত হয়েছে তারপর বিছানা থেকে বালিশ নিয়ে সোফায় যাচ্ছি এমন সময় জান্নাত বলল আমার গিফট কালকে অফিসে যাওয়ার আগে টেবিলের উপর রেখে যাব ওকে একটা কথা বলার ছিল হুম বলেন সোফায় ধা ঘুমালে হয় না তো কোথায় ঘুমাবো খাটে ঘুমাও নো থ্যাংস আপনি ঘুমিয়ে যান আর কোনো কথা না বলে ঘুমিয়ে গেলাম সকালে উঠে দেখি জান্নাত আমার আগেই উঠে গেছে আমি ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখি আম্মু রান্না করছে আর জান্নাত সেগুলো টেবিলের উপর সাজিয়ে দিচ্ছে তারপর নাস্তা করে রেডি হয়ে ডিভোর্স পেপারটা হাতে নিলাম অনেক কষ্ট হচ্ছে সাইন করতে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি মেয়েটাকে কিন্তু কিছুই করার নাই হয়তো সে অন্য কারো কাছে আমার থেকেও বেশি ভালো থাকবে আমি চাই সে সব সময় ভালো থাকুক মনকে শক্ত করে সাইনটা করে দিলাম আরো ছোট একটা চিরকুট লিখলাম আজকে আপনাকে মুক্ত করে দিলাম 
আপনার জন্মদিনে আপনার বেস্ট চাওয়াটাই আমি পূরণ করার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনি সাইনটা করে দিবেন অনেক বেশি ভালো থাকবেন আল্লাহ যেন আপনাকে অনেক ভালো রাখে সেই দোয়াই রইল যাত্রাপথে সাইদের সাথে দেখা কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে অফিসে গেলাম বিশ মিনিট দেরি হওয়ায় বস ইচ্ছা মতো ঝাড়ি দিল রাগে মোবাইল সাইলেন্ট মোড করে রেখে দিয়ে কাজ করতে শুরু করি অন্য দিনের তুলনায় আজকে একটু কাজের চাপ বেশি ছিল কিন্তু কিছুই করার নাই বেশি বাড়াবাড়ি করলে চাকরিটাই চলে যাবে বিকেলবেলা অফিস থেকে মোবাইলটা বের করে তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আম্মু একশো বাইশটা কল দিছে জান্নাতের আম্মু অনেক গোলা কল দিছে তৌফিক আর নাফিজের কল ও মেসেজ দেখে মাথা নষ্ট এত কল এত মেসেজ অথচ আমি টেরি পেলাম না মোবাইল হাতে নিয়ে দেখি জান্নাতের আম্মু আবার কল দিছে হ্যালো কথা বলছে না শুধু কান্না করতেছে আমি কল কেটে দিয়ে আম্মুকে কল দিলাম আম্মু কল ধরছে না এরপর তৌফিককে কল দিলাম হ্যালো দোস্ত কি অবস্থা কিরে তুই কল ধরিস না কেন আসলে অফিসে কাজের চাপ বেশি ছিল তাই এখন কই আসুস এই তো কোর্ট মোড তাড়াতাড়ি মানারাত হাসপাতালে আয় কেন কি হয়েছে জান্নাত সুইসাইড করতে চাইছিল পরে আমরা সবাই মিলে হাসপাতালে নিয়ে আসছি কি সুইসাইড করতে চাইছিল মানে দাঁড়া আমি এখনই আসছি তাড়াতাড়ি আয় কল কেটে দিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম কেমন জানি খুব টেনশন হচ্ছে জান্নাত হঠাৎ করে সুইসাইড করবে কেন সেখানে গিয়ে দেখি আম্মু তৌফিক নাফিজ আর জান্নাতের আম্মু বাইরে বসে আছে আমাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো আম্মু এসেই ঠাস করে আমার গালে একটা চর বসিয়ে দিল আমি আবুলের মতো গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তখন জান্নাতের মা বলল বাবা তোমার সাথে কি জান্নাতের কিছু হয়েছে জি না আমার সাথে তো কিছু হয়নি মিথ্যা বললাম তাহলে সে সুইসাইড করতে গেল কেন আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি আম্মু এসে বলল তুই কল ধরিস নি কেন অফিসে ছিলাম তাই সাইলেন্ট মুড করা ছিল লাগবে না তোর চাকরি করা আজ থেকে চাকরি ছেড়ে দিবি আর তুই আমার সাথে মিথ্যে বলছিস কেন কি মিথ্যা বলছি জান্নাত এতদিন তোর সাথে যা যা করেছে সেগুলো আমাকে বলিস নি কেন তোমাকে এগুলো কে বলেছে আম্মু তৌফিক আর নাফিজের দিকে তাকালো আমি বুঝে গেলাম ওরাই আম্মুকে সব ঘটনা বলে দিছে তৌফিক আর নাফিজের দিকে আমি রাগি দৃষ্টিতে তাকালাম ওরা নিচের দিকে তাকিয়ে আছে এমন সময় ডাক্তার এসে বলল জান্নাতের জ্ঞান ফিরেছে আম্মু আর শাশুড়ি ভিতরে গেল তৌফিক আর নাফিজ ভিতরে যেতে চাচ্ছিল আমি বললাম এই তোরা দাঁড়া আম্মুকে কথাগুলো কে বলেছে একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে আছে কে কথা বলিস না কেন আমরা দুজনকেই বলেছি কেন বলেছিস জানিস আম্মু কত কষ্ট পাবে কারণ জান্নাতকে আম্মুই পছন্দ করেছে আন্টিকে না বলে কোনো উপায় ছিল না তিনি আমাদের যেভাবে চাপের মুখে ফেলেছে না বলে থাকতে পারিনি সরি দোস্ত বন্ধু একটা কথা বলতাম কি আমার মনে হয় ডিভোর্সটা না দিলেই ভালো হয় কেন হঠাৎ এটা মনে হলো কেন দেখ জান্নাত তোকে আগে ইগনোর করত সেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু এখন সে থেকে অনেক ভালোবাসে দেখছিস না ডিভোর্স পেপার পাওয়ার সাথে সাথে সে সুইসাইড করতে যাচ্ছিল হুম দোস ডিভোর্স দিস না সব কিছু আবার নতুন করে শুরু কর এই সব কিছুই আমার মনে মনে ছিল আসলে জান্নাতকে বোঝাতে হবে ভালোবাসার মানুষকে কষ্ট দিলে কেমন লাগে তাই তাকে আরও কিছু শাস্তি দিতে হবে আচ্ছা দেখা যাবে শোন জান্নাতকে আরও কিছু শাস্তি দিতে হবে আমার সাথে যেগুলো করেছে সেগুলোর ফল ওকে ভোগ করতেই হবে তুই এই অবস্থায় শাস্তি দিতে চাইছিস কিভাবে দিবি সময় হলে দেখবি এখন এগুলো না বললেই ভালো হবে এমন সময় আম্মু আবার বাইরে আসলো এই হারাম জাদা তোর কাছে একটু দয়া মায়া নেই মেয়েটা কেমন আছে একটু দেখতে ইচ্ছে করে না আয় ভিতরে আয় সে তোকে ডাকছে তারপর তৌফিক আর নাফিসকে সাথে নিয়ে ভিতরে গেলাম আমি গিয়ে ওর মাথার পাশে বসলাম আমাকে দেখে অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে শুয়ে আছে আম্মু সবাইকে ইশারা করল বাইরে চলে যেতে সবাই বাইরে চলে গেল অনেকক্ষণ বসে থাকার পর নীরবতা ভেঙে আমি বললাম এখন কেমন আছেন 
সেটা তোর না জানলেও চলবে বুঝে গেলাম রেগে আছে সমস্যা নাই বালিকা তোমার জন্য যে এখনো কি কি ওয়েট করতেছে সেটা নিজেও জানি না আবার বললাম রাগ করছেন নাকি